Idemo na zadatak 7. Kroz provodnik protiče električna struja intenziteta 1,5 amper. Ako ta struja za 10 minuta izvrši rad od 33 kJ, izračunati napon na krajevima provodnika. Sad smo ubacili malo rad i vreme da vidimo sad kako ćemo uraditi ovaj zadatak. Znači šta nam je dato? Dato nam je jačina električne struje od 1,5 ampera, dato nam je vreme 10 minuta, to ćemo odmah prebaciti u sekunde, to je 600 sekundi, i dato nam je rad od 33 kJ i to ćemo odmah prebaciti u džule, to je 33.000 džula. Traži nam se napon. Da vidimo formulu. Formula za rad električne struje je u puta i puta t. Ako pogledate ovu formulu, traži nam se u, mi imamo i, imamo t, imamo rad, znači ovo je najjednostavnija jednačina sa jednom nepoznatom, znači samo treba da izrazimo u odavde. U je jednako a kroz i puta t, znači ovo i t smo prebacili na drugu stranu, sada samo zamenimo. 33.000 džula kroz 1,5 amper puta 600 sekundi. Kada sve ovde skratite i sredite, dobit ćete 36,67 volti. Ponovo su se ove jedinice uklopile. Odavde možete vidjeti da je džul je volt puta amper puta sekund. I odatle je džul kroz amper puta sekund jednak voltu. To je bio zadatak 7. Zadatak 8. Vratimo se na zadatak 5 i uzmemo iste podatke i kad uzmemo iste podatke onda treba da izračunamo snagu grejača i izračunajte rad koji on izvrši za 2 sata. Izraziti rad u džulima i kilovat časovima. Znači da vi sad ne morate se vraćati nazad, znači ja ću vam, ja sam se vratio nazad i izvukao sam ovde podatke iz zadatka 5, to je da je jačina struje koja prolazi kroz Kolo je 5,45 ampera, napon u mreži, pošto se nalazimo u mreži, je 220 volti i imamo vreme, znači vreme za koje ta struja protiče i vrši određeni rad određenom snagom, a to je 2 sata. 2 sata to ćemo odmah prebaciti u sekunde i to je 7200 sekundi. Traži nam se da izračunamo rad i snagu. Formula za rad je, kao što smo videli iz prethodnog zadatka, formula za rad je U i T. Imamo U, imamo I, imamo T, znači direktnom zamenom dolazimo do rada koje je izvršila električna struja i to je 8632,8 kJ kada se sve pomnoži i već smo prebacili to u kJ. A da vidimo sada... Šta ćemo sa snagom? Snaga, kao što znate iz prethodnih lekcija, je A kroz T. Kada zamenite ovde rad sa ovom formulom U i T, vidite da se T i T skraćuje i snaga je U puta I. To je isto ovu formulu snaga je U puta I. Imate I na početku u najvažnijim formulama. Sada direktnom zamenom dobijamo 220 volti puta 5,45 ampera i dolazimo do 1199 vati ili ti 1,2 kW. To bi bio zadatak 8, idemo na zadatak 9. Koliku količinu toplote oslobodi grejač snage 6 kW za vreme T1 sat i 15 minuta? Znači data nam je snaga u kW. To ćemo odmah prebaciti u vate, to je 6000 vati i dato nam je vreme 1 sat i 15 minuta, to je kad se prebaci u sekunde 4500 sekundi. Traži nam se količina toplote koju je oslobodio grejač. Količinu toplote označit ćemo sa velikim slovom Q kao što smo i do sada u fizici označavali. Da bi smo radili ovaj zadatak, uradit ćemo ga uz pomoć Joule Lencovog zakona. Znači, količina toplote jednaka je radu koji se izvrši u uređaju. U ovom slučaju naš uređaj je grejač. Znači, Q je jednako radu koji se izvrši u grejaču. A rad se označava sa A. Znači, to je Joule Lenzov zakon. Znači, pošto znamo da je A je jednako U i T, onda će samim tim i Q biti jednako U i T. E sad, kako ćemo uz pomoć ovih podataka doći do ovoga, pa dato nam je snaga i dato nam je vreme. 
U prošlom zadatku vidjeli ste da je snaga je jednaka u puta i i sada ćemo ovo ovde u puta i koje se ovde nalazi zameniti sa snagom. Zašto? Zato što znamo da je snaga jednaka u puta i. Znači količina toplote bit će jednaka p puta t. Kao što vidite zadatak je krajnje jednostavan ukoliko znate šta treba da uradite u samom zadatku i šta vam se traži. Znači to je ono što smo pričali Na početku, kada smo pričali o broju formula koje treba da znate, znači problem je samo u tome da naučite sve formule i da znate da vam one budu u glavi. I ako su vam one u glavi, svi zadaci su krajnje jednostavni da se izračunaju i da se reše. I evo ga ovde, znači ovo sad samo treba da zamenimo, 6000 W puta 4500 sekundi, 4500 sekundi, sad ovo samo treba da pomnožimo. I dobijemo 27 milijon džula, a to je 27 mega džula. Znači količina toplote je 27 mega džula. To je bio zadatak 9, idemo na zadatak 10. Električni potrošač potroši 100 kilo džula električne energije za 1,4 minuta rada. Izračunati jačinu struje koja protiče kroz potrošač i njegovu električnu otpornost. Ako je napon 220 volti. Da vidimo šta nam je dato. Znači data nam je količina toplote ili ti rad od 100 kJ. I to ćemo odmah pretvoriti u džule, to je 100.000 džula. Dato je vreme, 1.4 minuti ili ti 100 sekundi i dat je napon. Traži nam se I i traži se R. Prvenstveno iz jednačine za rad koja glasi da je a jednako u puta i puta t, odavde vidimo da imamo rad, imamo a, imamo u, imamo t, znači samo ćemo izraziti i, kada to izrazimo i kada zamenimo, dobijamo ovo, kad se sve skrati, dobijamo da je i je jednako 4,54 ampera. Sad kad smo dobili jačinu struje iz omovog zakona za deo kolo, koja kaže i je jednako u kroz r, Odavde automatski imamo sada i jer smo ga izračunali, u nam je dato na početku, dolazimo do R-a. R je u kroz i, kad se zameni dobijemo ovo i kad izračunamo dobijemo da je otpor 48,46 ohm. Evo ovo je taj zadatak, možda vam je izgledao strašno na početku, ali kao što vidite nije nikakav problem da se izračuna. Zadatak 11. U strujnom kolu se nalazi jedan otpornik, R je 10 ohma, kroz kolo protiče električna struja jačine I je 2,5 ampera. Ako je unutrašnji otpor malo R je 0,1 ohm, odrediti elektromotornu silu izvora malo epsilon. Znači, od sad pa nadalje koristit ćemo skraćenicu za elektromotornu silu, znači skraćenica za elektromotornu silu će biti MS. Vidjet ćete to se i u svakoj literaturi u vašim zbirkama zadataka, verovatno ste se i na časovima sreli već sa ovom skraćenicom. Da vidimo šta nam je dato, data nam je jačina struje, otpor kola, unutrašnji otpor i traži nam se elektromotorna sila ili ti malo epsilon. Da bismo uradili ovaj zadatak koristit ćemo omov zakon za celo kolo. Omov zakon za celo kolo kaže da je i je jednako epsilon kroz malo r plus veliko r. Dato nam je i, dato je veliko r, dato je malo r, znači samo je nepoznato. Epsilon, znači to je ponovo načina sa jednom nepoznatom, samo treba izraziti epsilon, treba dakle prebaciti veliko r plus malo r na drugu stranu, pazite kad prebacujete I mora da množi sve ovo i ceo zbir, znači morate da stavite u zagradu. Nemojte da zbog matematike ispuštate zadatke iz fizike. Sve nam je dato, samo treba da zamenimo. Kada zamenimo dobijamo 2,5 ampera što množi 10 ohma plus 0,1 ohma. Ovo kad se sredi dobije se ovo i to kad se pomnoži dobijamo 25,25 volti. To bi bio zadatak 11.